ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി കബാലിയത്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അധികം പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ബസുമതി റൈസാണ് അര കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാലിന് എടുത്തു അത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവോള ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാല് അല്ലിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ അധികം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണമാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ സ്പൂണ് കബ്സ് മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ല ഇത് നമ്മൾ അര കിലോൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനനുസരിച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസിനനുസരിച്ചും മസാലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഞാൻ ഒന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മസാല മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഈ സവാളയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സവാളേൻ്റെ കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകരുതേ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം ചിക്കൻ വെന്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മസാല കറക്റ്റ് മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അര കിലോന് ഇട്ട മസാല കറക്റ്റായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനി
ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കുറച്ചാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ അര കിലോ മസാല തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല ഉണ്ടത് ഇതിനി ഇത് ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പകുതി വേവ് മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്ന് വരികയും ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കബാലിയത്തിൻ്റെ മസാല അപ്പോൾ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കുതിർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ചെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വേവായിട്ട് അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും കുക്കറൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഈ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ മസാലയിലും അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു പാക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോറിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പഴിണത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സവാള വഴറ്റി വെച്ച് നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുക്കണം കുറച്ച് മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് എടുത്തിട്ട് മസാല മാത്രം മതി ചിക്കൻ വേണ്ട അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതായതുകൊണ്ട് ഒരു വിസിൽ മതിയാവും ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ റൈസും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമൻസിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വ